الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأنزل التوراة والإنجيل من قابل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أزى الله المتعال سباس بزار كبرم الشماء توفيقي لنسبة كبر أداية نماز جمعة وأداية خطبي جمعة برمسجد أز مساجد الله جمع بشين وأزى الله المتعال استدعاء دار كعبادات مارة بوجود نواقص كدارة مورد قبولش قرار بده ووسيلي بر نجات ما در روز قیامت بگردانه او روزی که هیچ چیز به جز عمل خالصانه و ایمان صادقانه باعث نجات انسان نمیشه موضوعی ده که به ذهن محمد در موردش صحبت بکنیم بحث ایست که انسان مسلمان به عنوان یک مسلمان در مورد حکم شرعی یا در مورد حکمی که از جانب الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم برش می آید چی نوه موقف داشته باشه موقفش چی تعامل باید با نصوص داشته باشه شناختی این موضوع چون یک مسئله ایمانیست گفت بسیار مهمیست گاه وقتا بعضی از مسائل و احکام فرعی را انسان در موردش صحبت میکنه و به خاطر پابند بودن بر از او احکام فضیلت هایش ذکر میکنیم نصوص وارده را در مورد از او ذکر میکنیم اما بعضی از مسائل به عنوان وصول و مبانی کلی در تعامل با نصوص را گاه وقتا فراموش میکنیم و شاید علت اساسی عدم پابندی واقعی به حکم شرعی هم امی بوده باشه که مسلمان به عنوان یک مسلمان وظیفه خود را در چگونگی مواجه شدن با احکام شرعی خوب درک نمی کنه و امی خاطر خیلی بسادگی بر خود اجازه می که مخالف شریعت کب بزنه مخالف شریعت نظر بده مخالف شریعت موقف بگیره و حتی گاه وقتا مردم مسائل دیگیر بر مسائل شرعی ترجیح می تن امی شب در یک جای یک مجلس بود برخلاف واقع و مجلس نکا بود شو مرا پدر وکیل گرفت و <تصفيق> زنجال که موندم <تصفيق> گیر موندم دادن زنجالیست که مردم ما بر, بر دلائل شرعی تسلیم نمیشه وقتی برش میگی شریعت اتا گفته اتا گفته اتا گفته میگه خو خو ما این تیه گپ داره یعنی <تصفيق> آدم بیخی اگر بیسفید نمی بودن با جنگ میکنم بینی که این شریعت است قبول داره میپذیره میگه که درست است بله به من گفته خیلی خوب هم گفته شریعت هم گفته خو ما این تیه گپ داریم یعنی که با ما غرز نیست ای که برم هرچی میگن ای که شریعت هرچی گفته الله هرچی گفته پیامبر هرچی گفته او در جایش ما اینجا کار خودم میکنیم در حالی که وظیفه یک انسان مسلمان بعد از شنیدن حکم الله و پیامبرش ایست که میگه سمیانا و اطعنا شنیدیم و اطاعت کردیم و ای که دلیل اساسی ای که ما چرا بر حکم شرعی امه قدر به نظر ما سبک میایه و فکر میکنیم نقض و مخالفت با این حکم شرعی گپ کلانی نیست دلیلش چیست؟ دلیلش عدم درک درست مفاهیم ایمانیست ما مفهوم ایمان به الله و مفهوم ایمان به پیامبر را دقیقا مطابق آنچه که الله و پیامبرش گفته ندانستیم و همین خاطر بسیار به سادگی برای خود اجازه میتونیم خالف حکم الله گپ بزنیم بسیار به سادگی برای خود اجازه میتونیم و این جرات میتونیم که خلاف حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم گپ بزنیم و اینمی مخالفت کردن با حکم الله و پیامبر به نظر ما حتی گناه نمی آید یعنی یک نفر احساس نمی کنم ما یک خلاف حکم شرعی عمل کردیم و دین الله را در اینجا صراحتا مردود دانستیم این اصلا این احساس در نظرش نمی آید چون مفهوم ایمان به نمی دانه مفهوم ایمان به اگر یک نفر بدانه ممکن نیست با اینمی سراحت و با اینمی جرعت بیاید و خالف حکم الله گرد بزنه قبول می کنم اگر درست از ما قبول دارم ما قبول دارم مستو دیگه پایی میکنیم که پیمبر گفته خب ما چی ما چی میکنم؟ ما از خود کارهای خود داریم یعنی گویا یکی هیچ نوع الزامیت بر پابندی شریعت در امور زندگی خود ما نداره این اوج مصیبت همیست حتی این در میان است که به نسبت سایر مردم خود دیندار میدانند به نسبت سایر مردم خود چی میدانند؟ دیندار یک بخش از جامعه ما خود متاسفانه وضعیت بیخی سرچپه هست سرچپه به این معنا که 
مفهوم مسلمان بودن و معنای مسلمان بودن و معنای جامعه اسلامی است که در جامعه اسلامی مردم خلاف حکم الله عمل نکنه و اگر یک نفری در یک جامعه اسلامی مخالف حکم الله و مخالف حکم پیانبرش عمل میکنه اینمی گپ خود برای خود به اصلاح بسیار بد بپنداره و مورد ملامتی قرار بگیره در جامعه ما آل سرچپه شده نقض حکم الله باعث تایید قرار میگیره و به اصلاح گناهان و نافرمانی ها و اصیان باعث میشه که یک نفر تشویق شده در جامعه ما می رقم هستنی؟ حالا یک دفعه مثلا مجلس عروسی می گیره و در این مجلس عروسی خود کوشش می کنه گناه نکنه هزاران نفر کسانی که خودم مسلمان می گن می یعنی چی می کنن؟ ملامت می کنن ملامتیش در چیست؟ تو چرا گناه نکردی؟ امی گفت ما نمیتا دگنی؟ او نفر خود از گناه دور کرده مسلمان به عنوان مسلمان می ایره ملامت می کنه که تو چرا که مسلمانی گناه نکردی؟ تو چرا در مجلس گناه نمی آورد؟ تو چرا مجلس تا دور نکردی؟ به صلاح از این گناهان و از این مسیبت ها خود دور کردی؟ حقیقتا امیتی یک ذهنیتی میتونه ذهنیت ایمانی بوده باشه؟ چگونه ایمان در قلب او مؤمن میتونه وجود داشته باشه؟ در حالی که با وجود ای ادعای ایمان قلبی باز مردم را به خاطر ترک گناه ملامت بکنه؟ آیا امکان وجود داره در قلبی میفر مؤمن ایمان وجود داشته باشه؟ که مردم را به خاطر ترک گناه ملامت بکنه؟ یک مصیبت این خطرناک ترین درجه شینه نیست به خاطر از اینکه گاه وقتا یک نفر گناه را انجام میده و این انجام گناه توام با ملامتی و با سرزنش و نوع درد از در قلب یک مؤمن میفهمه که این عمل ما گناه است و از احساس ناراضایتی میکنه و الله برش توفیق به تک توبه هم میکنه این در حد گناه است گپ دیگه چیز از این که خطرناک تر است که یک نفر دیگر را به خاطر ترک گناه ملامت بکنه یعنی معیار اصلی چی شده انجام گناهان حالا اگر یک نفر گناه را تر بکنه باید ملامت شد باید سرزنش شد و باید توبیخ شد این سریح ترین نوع مخالفت با حکم شرعیست و به مراتب گناه خطرناکتر از اوست که خود نفر این عمل را انجام بده خود نفر اگر اونمو گناه را انجام بده در حد گناه هست اما ای که دیگرها را به خاطر انجام گناه تشویق میکنه و ترک گناه را سرزنش میدانه و بعد میپنداره این خطرناکترین نوع گناه هست که به در جامعه مردم واقع است. این یک درجه از مصیبت است مصیبت دیگه چیست که امونایی که دیندار هم هستن گاه وقتا به خاطر انجام دین و به خاطر رعایت یک حکم شرعی نوع احساس حقارت میکنن این هم دینداری نیست او مؤمنه که به خاطر پابندی به حکم الله احساس حقارت بکنه مفهوم درست ایمان را درک نکرده و خیلی ها اصلا نمی رقم هستن یک حکم شرعی را انجام میده باز پیش خود خجالت میکشه پیش مردم ایتو به معنی از این واره که گویا ای گناه کرده امی رقم روحیه را داره در حالی که در اصل یک نفر از انجام گناه باید خجالت بکشه ای که گذشته آله مردم به انجام گناهان ملامت میشه و یک نفری که حکم شرعی را انجام میده و به نسبت سایر افراد جامعه هم متدینتر هم هست اینمی دینداریش به اندازه از لحاظ ایمانی ضعیف است که احساس حقارت میکنه و خجالت میکشه از رعایت حکم الله. او جزلت ایمانی همیست و بزرگترین مصیبت برای یک مؤمن هموز که از انجام حکم الله خجالت بکش ایک نوارزش نداره در حالی که شما در جامعه میبینین مردم با نقض حکم الله و با پیروی از شیطان و با پیروی از نفس خود افتخار میکنن ما در پیروی از الله خجالت بکش آیا این حقیقتا ایمان است؟ آیا اونمو عزتی که الله متعال بر مؤمن داده که ولی الله العزت و ولی رسوله و المؤمنین همیست؟ اگر یک نفر به خاطر پابندی به یک حکم شریع خجالت بکشه بفهمه که مفهوم ایمان به الله را درست درک نکرده به خاطر چی؟ به خاطر که ما در انجام حکم شرعی از الله اطاعت میکنیم و چی کسی از الله کده خوب حکم میکنه؟ از الله کده کسی هست عادلانه و حکیمانه و عالمانه حکم بکنه؟ پس ما وقتی به حکم الله عمل میکنیم به بهترین حکم موجود عمل میکنیم الله تبارک و تعالی میره میگه اصلا حکم جاهلیت یه بگون این انسان ها آیا شما به دنبال حکم جاهلیت هر حکم مخالف حکم الله حکم جاهلیت است و من احسن من الله حکم لقوم یقینون از الله کده چی کسی حکم زیبا میکنه از الله کده چی کسی حکم نیکو میکنه برای قومی که یقین داشته باشن پس وقتی یک نفری به عنوان مؤمن حکم الله را انجام میده روحیه موجود در ذهنش چی باشه آیا روحیه ذلیلانه باشه 
و از انجام حکم الله خجالت بکشه اگر یک نفر ولو حکم الله را انجام بده و نوع خجالت و طرز در قلبش بوده باشه مفهوم الله را مفهوم ایمان الله را درک نکرده مؤمن به انجام حکم الله عزتمند است و با افتخار از الله اطاعت میکنه و با افتخار از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت میکنه با انجام حکم الله احساس عزتمندی در قلب خود میکنه نه احساس ذلت و اگر یک نفر ولو حکم الله را انجام بده و از انجام حکم الله بترسه و خجالت بکشه مؤمن به معنای واقعی کلمه نیست و بس از انسان ها همی حالت دارن متدینین ما همی حالت دارن دیندار است مثلا بیش داره گاهی وقتا یدی از مردم با داشتن بیش خجالت بکشه در بین مردم بره احساس حقارت میکنه این ذلت است و این ایمان نیست شما ببینید یعنی یعنی مردمان مردمانی مردمان که مخالف حکم الله عمل میکنن پیروان علنی شیطان بسیار با افتخار میآیند در تلویزیون در رسانه میشینند و از پیروی از شیطان افتخار میکنن ما مؤمنیم در پیروی از الله افتخار نمیکنیم و خجالت میکشیم حقیقتا میتونه همین ایمان بوده باشه همین میتونه ایمان بوده باشه و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در خلاف از این روحیه باشن با کمال افتخار با خود به احکام الله عمل میکنن و اینمی عزتمندی و افتخار از کجا میدانستن از ای که مفهوم ایمان به الله را درک کرده بودن الله را مشناختن الله ذاتی است که کمال عدالت و کمال حکمت و کمال علم را دارد پس حکم الله حکم عادلانه و حکیمانه است و عالمانه است و هر حکم خلاف حکم الله جاهلانه است پس کسی که به حکم الله عمل میکنه باید خجالت بکشه یا کسی که به الله نقض میکنه باید خجالت بکشه این وضعیت مردم های متدین ما هستن وضعیت او مردمی که اگر یک مجلس خود مجلس زعم خودش اسلامی میگیره و موسیقی را ازش دور میکنه با در, اند... در وقت به اصلاح تعیین مهر وقتی برای شکم شریده بگی میگه اوی را خلا گفته خیلی گفت خوب است خوب. ما با انوان مسلمان مبدیات اساسی ایمان را نفهمیدیم مبدیات ایمان همیست گفتن لا اله الا الله اساسی ترین الزامیت ازمی و از این اساسی ترین شرط شمیست که یک نفر باز دیگه در مقابل حکم الله گپ نزنه معنای لا اله الا الله ایست که یک نفر وقتی گفت لا اله الا الله بعد دیگه در مقابل حکم الله گپ دیگه را پیش نکنه اگر پیش کرد باز معنا نده لا اله الا الله چون از مهمترین مفاهیم لا اله الا الله ایست که یک نفر میگه من به جز از ادایز هیچ کس دیگه اطاعت نمیکنم اما بلا فاصله وقتی برای شد میالا را بگی بعد بگه این خوب میالا هست خب ما این کار را میکنی معنای گفتن محمد رسول الله قبل از هر چیز دیگه مفهوم اساسی امیز که ما از پیانبر صلی الله علیه و سلم اطاعت میکنم به همین خاطر الله او را نازل کردن و من به این اعتراف میکنم اعتراف کردن به محمد رسول الله چی معنا داره؟ وقتی گفتم که محمد رسول الله الله متعال پیانبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان پیانبر روان کرد و او حکم را به ما آمد و ما به زمان خود اقرار میکنم اما وقتی برای من گفته شد که خوال رسول کاش که مردم مردم نافهمی یا پر بگن کسانی که این شیشان سفید است در جمعیت هم شش تا خیلی باز وضعه هم میره یه حکم میگه من قبول دارم گپای را که تو میگی استاد خیلی گپای خوب است پیام بس از تو گفته خوب این تو نمیبینی عجیب حالا میخوای نام من چی ما ما فهمی ما نخیر چی فهمیدیم دیگه امی جایگاه پیام بس دیگه پیش ما خیر چیس امی جایگاه الله دیگه پیش ما دا چیس زمانی که با با همی سراحت و با این همی خاطیت مخالف رو ما عمل میکنه خوب دانسته تو نیست که نمیفهمیم با اعتراف خود به این که بله این حکم الله هست خب من این کار نمیکنم و این بزرگترین مصیبت است مصیبت است که برمیگرده به مفاهیم ایمانی بر ما و در جامعه خیلی شایی هست خیلی هایی تو کار میکنن یعنی در درجه اول یک در کسانی که خودشان که بدی میکنن دیگرارا که مرتکب بدی اگر نشن را ملامت میکنن بارسترین صفت منافقی بارسترین صفت منافقی نمیست منافقین کسانی هم منافق را میکنیم میگه اونا شکر کنم منافقت بعد مولی آباد مردم را به منکر امر میکنن و از معروف باس میدارن یک صفت بارزش نیست <تصفيق> کسانی که موز متدینن چی کسانی که به حکم شرعی عمل میکنن چی اینا در انجام حکم شرعی احساس خجالت میکنن در حالی که این نشانه بیمانی است مؤمن با رعایت حکم الله احساس افتخار میکنه با گردن بلند در بین مردم به حکم الله عمل میکنه نه با گردن پخش نه با خجالت کسان دیگه قول غیر الله را در جای با افتخار بیان میکنه و این درست و عادلانه میدانه مؤمن با بیان حکم الله احساس افتخار میکنه 
و حکم الله را عادلانه میدانه و حکم الله را عالمانه میدانه و حکم الله را مطابق مصلحت انسان میدانه و حکم الله را مطابق مصلحت جامعه میدانه و اگر کسی حکم الله را مطابق مصلحت جامعه و عادلانه و عالمانه نداند ولو رق عملا رعایت بکنه مؤمن نیست قبل از مفاهیم عملی مفاهیم اعتقادی در دین مطرح است انسان اول معتقد باشه به ای که حکم الله حکم عادلانه است معتقد باشه به ای باورمند باشه به ای که حکم الله حکم عالمانه است معتقد و باورمند باشه به ای که حکم الله حکم حکیمانه است و وقتی ما به حکم الله عمل میکنیم این حکم حکم کوچکی نیست حکم ظالمانه نیست که ما از او خجالت بکشم حکم خلاف علم نیست که ما از او بشرمم حکم خلاف حکمت و مصلحت نیست که ما او را پنهان بکنم بلکه حکم است که مصلحت اساسی زندگی ما را در دنیا هم تأمین میکنه و راه بر رسیدن سعادت آخرت هم هست پس مؤمن با گردن بلند به حکم الله عمل میکنه و دیگرایی که حکم الله را نقض میکنن باید پیش شقیر بوده باشن معنای گفت من اینیست که ما متکبر شویم بلکه منظور من اشاره به عزت ایمانی است که از رعایت احکام الله خجالت نکشیم احساس ذلت نکنیم بلکه به خاطر پابند بلند به حکم الله احساس عزتمندی در مقابل او کسانی بکنیم که حکم الله را نقض میکنن اونا باید خجالت بکشن اونا باید بشرمن و بعد و بعد به حال او جامعه ای که همه خدر مفاهیم سرچپه شده باشه داره نامش بگذاریم جامعه اسلامی مردم به خاطر عمل به احکام الله ملامت شوند و مردم دعوت کردن به ترک حکم الله و کسانی که عمل میکنن در این درجه بوده باشه و گاهی وقتا از لحاظ تعامل ما صراحتا حکم الله و پیامبر را رد بکنیم و عرف و عنانات و نفهم رواج ها و گپای چیز دیگه را سر خودش بکنیم ترجیح بدیم دیروز یک سال یک بسیار خطرناکی را گفت و در یک مجلس بودیم بحث ازدواج بیوه مطرح بود میگه ما برای زو گفتم که شریعت اجازه میتا قرآن کریم لفظ قرآن کریم میگه استعمال کنم می گفتم قرآن کریم اجازه میتا که برای بیوه که خودش شوهر خود انتخاب بکنه رضایت از اون شرط است نوزم بلا نوزم بلا میگه یک نفر گفت این رقمی احکام دوسی زیاد از دگه نوزم بلا هم نزاله حالا یک نفر با اینمی گپ با اینمی سراحت در تقابل سریح با حکم الله قرار گرده و خود مؤمن هم میدانم به خاطر چی؟ به خاطر که خب زمون غیرت اجازه نمیده که کارا بکنیم دیگه اینا الله و اینا الله راجعه یعنی از الله کده من چیستم؟ من برترم از پیانبرش هم کده چیستم؟ برترم نه تنهایی که حکم الله و پیانبر قبول نمی کنه بلکه بر از او یک نسبت بسیار بده را میتن قطعا این نفر مؤمن نیست حتی جامعه ما شما خیلی شایست متاسفاره خیلی شایست همی رقم حالات که یک نفر نمیتونه در مقابل حکم الله تسلیم شود به خاطر اینکه چیزهای دیگه در قلبش بیشتر قدرتمندتر است امی یعنی ایمان ایمان هم به حق نیست هم به باطل در قلب بعضی ها ایمان به باطل به حد قدرتمند شده که نمیتونه او را اجازه بده به حکم الله پیامبر تسلیم شود ای اوج انحراف است این انحراف انحراف ایمانی است و خطرناکتر است نسبت به گناهان در زمینه های فردی یک نفر یک حکم نقص میکنه و باز قبول داره که بله این همی کارمه غلط است اشتباه کرده و الله مره ببخشه این دهی درجه گناه قرار داره اما ای که با سراحت در مقابل حکم الله قیام بکنه حتی نمیتونه دعوای مؤمن بودن را بکنه و در جامعه ما متاسفانه همی حالت وجود داره پس شرط اساسی ایمان چیست و حتی درجه خطر ناکتر دیگه چیست که گاه وقتا ادهی از کسانی از قبول حکم الله اکراه دارن در دل خود یک نوع احساس چی میکنن؟ احساس تنفر میکنن یکی از اساسی ترین صفت کفار در قرآن کریم نیست کریه ما نزل الله اکراه داره از آنچه که الله نزل کرد الله مطال در سوری محمد میگه والذین کفرو فتسع لهم و عدل اعمالهم کسانی که کافرن مرگ بر اونان باد شرم بر اونها باد و همه اعمالشان باطل وضایست چرا؟ ذالک بی انهم کریه ما نزل الله آنچه که الله نازل کرده اکراه می داره بزرگترین صفت کافر نیست بزرگترین صفت کافر نیست و در بس از مؤمنی نمی دیده میشه بزرگترین صفت کفار نمی دیده میشه از آنچه که الله نازل کرده اکراه داره خوشش نمیای او را بد می بینه کفر رسلی در می خاطر علماء می گن اگر یک نفر حکم الله را قبول داره نقض می کنه گناه داره اگر یک نفر حکم الله را بد می دانه کفر رسلی اکراه داشتن از آنچه الله نازل کرده کفر است و بسا از کسانی با ادعای ایمان در این حالت قرار دارد حکم الله را برش میگی احساس, احساس تنفر میکنه احساس تنفر کردن از حکم الله کفر است و 
و پس از انسان ها به این داکستن و اگر کسانی و اگر کسانی اطاعت میکنن از اون مردمی که از آن چه الله نازل کرده از اون اکراه دارن ای ولو مؤمن بوده باشه مرتب میشه الله مطال در قرآن کریم صراحتا یه حکم را ذکر میکنه این الذین ارتدوا علی ادبارهم کساری هستن مرتد میشن دوباره برمیگردن به طرف کفر من بعد ما تبین له الهدى بعد از اینکه بر از اونها هدایت آشکار میشه از شیطان و سوال الله و امر الله هم شیطان اینها را با آرزوهای دور دراز فریب میتد چرا در قرآن کریم با این صراحت در هیچ جای لفظ ارتداد ذکر نشده این الذين ارتدوا على ادبارهم مرتد میشن دوباره از این بر میگردن سبب ارتدادشان چی ذالك ای ارتدادشان به انهم به سبب ایس که چی میگن قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر ای ارتدادشان به خاطر ایس که برای کسانی که اکراه دارن از آن چی که الله نازل کرده اونا کفارن برای کفار چی میگن سنوطی آکم فی بعد الامر بعضی که پای شما را قبول میکنیم اگر مؤمن باشه کافره مرتب میشه وضعیت امروزی جامعه ما خودش از آن چه الله نازل کردم اکراه داره چرا سبه ای که برای از اون کافر بگم از آنش اشتاعت میکنم قلبا خودش به عنوان مؤمن از آن چه الله نازل کرده چی داره؟ اکراه داره بار سر این صفت کفار دخورا میکنیم امیر الله مطال ذکر کرده و بعد الله مطال ادامه از این سبب ذکر میکنه ذالک ای کفشان به انهم به سبب ایست که قالو للذین کرهو ما نزل الله بر او مردم که از آن چه الله نازل کرده اکراه دارن بر اونا میگن سنوطی آکم فی بعض الامر و بعضی چیزا از شما اطاعت میکنیم کسانی هستن که بر از اونها چی میگن؟ مکمل از شما اطاعت میکنیم اونا دیگه باز چیه؟ اونا مکمل از شما اطاعت میکنن نه؟ اصل ایمان همیز دیگه ایمان با تاقوت همیره میگن که از کسی اطاعت بکنی که خلاف حکم الله گفت میزنن مکمل از شما اطاعت بکنی اگر دیگه اگر نگه پاکتی قبول دارم مرتدی اگر کل گفتش قبول بکنی دیگه شما خودتن قیاس بکنید که گفتش تا کجا میرسه فکیف ایف توفت هم الملائکتو پس چگونه هست حالت این مردم هنگامی که ملائکه های اینها را قبض روح میکنه یضربون وجوه هم و ادبار اونها را میزن روی هایشان را و پشت هایشان را ذالکه به خاطر چی؟ به خاطر چی اینها مستحق این و حکمن و مستحق این و عذابن بی انهم اتبعو ما اسخط الله به خاطر که پیروی چیز را کردن که الله را به خشم میاره و کرهو ردوانه و از رضایت الله اکراه داشتن بارسترین و واضحترین صفت کفار و متاسفاره در جامعه ما شما هم خیلی شایع پس از الله تبارک و تعالی استدعا داریم که قلبهای ما را برای خودش تسلیم بکنه و قلبا و با کمال رضایت حکم الله را بپذیریم چی نوع رضایتی؟ امور رقمی که خود الله میکن الله تبارک و تعالی در قرآن میگه که فلا و رب بکه لا یؤمنون به پروردگارتان قسم که شما مؤمن شد و نمیتانین نمیتانی مؤمن باشی مگر که چی بکنی؟ اول شرط اساسیش امیست فلا و رب بکه لا یؤمنون حد تا یو حکیمو کفی ماشا جده بین هم اول به حکم شریعت در همه موارد مراجعه بکنی در هر موضوعی به حکم شریعت مراجعه بکنی بپرسی که الله پیامبر چی گفته شرط اول نیست شرط اول ایمان اگر این نبوده باشه الله سوگن خورده که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یو حکیمو کفی ماشا جده بین هم شرط اول دوم ثم لا یجد فی انفاسهم حرج من مقدید از قضاوت و فیصله پیامبر احساس حرج نکنی احساس دلتنگی نکنی چه نسته به ایک احساس اکراه بکنی دل تنگ نشه از قبولی حکم الله و سلیمو تسلیم و مطلقا تسلیم حکم الله باشی مفهوم ایمان و اسلام به اینمی آیه قرآن کریم خلاصه میشه الله با بسیار قاطعیت ذکر میکنه با سوگند دور یاد میکنه و علما میگن الله مطال وقتی به گپ سوگند میخوره بسیار گپ مهم است و با چیزی که سوگند میخوره اونم و چیز دلالت به اهمیتش میکنه بعد میخواد الله مطال به زمانه قسم خورده و العصر و الضحى و چیزهای دیگه اما در اینجا به چه قسم میخوره به ذات خودش قسم میخوره و هیچ چیزی بزرگتر از ذات الله نیست الله در همین جا به ذات خود قسم میخوره که فلا و ربك لا يؤمنون قسم من شده نمیتونه دعوای ایمان به دعوای خوشکنه است مگر این که یک نفر در هر موضوعی به فیصله الله و پیانبر مراجعه بکنه و بعد از قبول فیصله الله و پیانبر در دل خود احساس حرج نکنه چی رقم یک نفری در کدام حالت یک نفر از قبول حکم الله و پیانبر احساس حرج نمیکنه زمانی که الله را بشناسه زمانی که شناخت الله در قلبش جا گرفته باشه که الله ذات است کمال کمال عدالت داره به خاطر چی به خاطر گاه وقتا انسان یک حکم به خاطر قبول کردن نمیتونه که این قضاوت در ذهنش است که اینمی حکم ظالمانه است
وقتی انسان در مورد یک حکم این قضاوت ذهنی را داشت که ظالمانه صورت قبول کردن نمیکنه دقت کردین یا یک گاه وقتا یک نفر به اون حکم تسلیم شده نمیتونه که فکر میکنه این حکم به فایده من نیست مصلحت من تامین کی فایده که به تسلیم باشه گاه وقتا یک نفر به اون حکم تسلیم شده نمیتونه که فکر میکنه این جاهلانه است کسی که این حکم داده چیز نفهمیده اگر یک نفر در مورد یک حکم این قضاوت ذهنی را داشت که این حکم عادلانه نیست و ظلم است به او تسلیم شده نمیتونه نمیتونه قلبش به او تسلیم باشه یا فکر میکنه که ای به مصلحت نیست فایده نیست کدام فایده خاصی نداره به او تسلیم شده نمیتونه یا فکر میکنه که ای خلاف علم است یک حکم جاهلانه است او را قبول کرده نمیتونه پس در مورد الله مطال وقتی یک نفر شناخت داشته باشه و این شناخت به یقین مبدل شده باشه که الله ذات کمال عدالت را داره تصور ظلم از الله تبارک و تعالی نیست تصور ظلم از الله تبارک و تعالی غلط است اگر دفعه تصور بکنه الله ظلم میکنه کفر است پس الله کمال عدالت را داره وقتی الله تبارک و تعالی در مورد یک چیز حکم میکنه انسان مؤمن ولو درک نتانه باید به تسلیم بوده باشه خیلی از مردم ما هستن می وقتی برش بگید الله گفته قاتل باید قصاص شد این حکم را ظالمانه میدونه و گاهی لقطا سراحتا میگه ولو سراحتا نگه در دلش بگه به کینمی حکم قصاص به انوان وقتی برش گفته شده که الله گفته دست روز باید قطع بکنی این ذاتن حکم عادلانه هست کسا ذاتن حکم عادلانه هست ولوی درک نکنه به عنوان مامن باید بهش تسلیم باشه چرا؟ به خاطر که عقل خودش برش مهمتر است و فهم خودش یه حکم الله حکم الله مهمتر است و الله ظلم نمیکنه پس وقتی الله حکم رو نازل کرد او ظلمانه نیست تصور ظلم در مورد ظلم مطرح نمیشه ولو ما بین وان مؤمن درک نکنه بعد بهش تسلیم بشه گلچه خیلی خوب است که رو درک بکنه باعث اطمینان بیشتر قلبی نمیشه اما اگر فرزند در یک مورد مشخص من مصلحت یک حکم رو درک کرده نتونم بر مبنای شناختی که از الله دارم بچی بکنم حکم بکنم که حکم الله ظالمانه نیست عادلانه است مثل از این که شما در مورد یک داکتر بسیار اعتماد داشته باشین او با اصلا نسخه بتا دیگه چون در مورد خود داکتر شناخت دارین دیگه در مورد کیفیت نسخهش مثال نمیکنین میکنین کس شده در مورد داکتر بره پیش داکتر از داکتر باز نسخه داد توضیح برای بتاکه خود داکتر سب توی که تشخیص دادی دواها چی ساخته شده امیر پسان میکنه چرا پسان نمیکنه چون اعتماد داره دیگه خب ما سال الله شده کم اعتماد داشته باشین در, بابر در حالی که در مورد داکتر اعتماد بره غلط کرده باشه درست؟ ای احتمال هم میره کسی خطا شده باشه ای احتمال هم میره در چیز غلط کرده باشه ای احتمال هم میره سر شما ظلم کرده باشه اما در مورد الله ای احتمال مطرح هست؟ قطعا مطرح نیست پس به حکم الله تسلیم باشیم به این که الله متعال هر حکمش عادلانه هست یک دوم به اساس مسلحت ما هست چرا؟ به خاطر که الله دین به خاطر منفعت کی نازل کرده؟ به منفعت ما نازل کرده چی الله چی اراده کرده به نزول دین؟ بعد از نظر من تصور میکنن الله خواسته ما را در سختی قرار بده برعکس الله خلاف از اینکه میگه یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر الله با نزول دین خواسته بر شما زندگی را آسان بسازه نه سخت این که آل ما یه احساس میکنین که پابندی بدین یعنی چی یعنی سخت بودن من میخوام یک نفر که پابندی بشه باشه میگیم یا آدم بسیار سخت گیر است همین اصطلاح است فقط پابندی بدین سخت گیری نیست نقض دین سخت گیری است وارد جزیاتش نمیشیم یک مثال عمومی را بگیم هر کس درد میکنیم وضعیت نادوار و نامطلوب امروزی جامعه ما در همه زمینه های سیاسی اقتصادی خانوادگی همین وضعیت نامطلوب و نادوار به خاطر رعایت دین است یا به خاطر نقض دین به خاطر نقض دین خیلی واضح خیلی واضح است پس اگر ما احکام الله را رعایت میکنیم زندگی برای ما چی میشون؟ همین رقمی که الله خواسته بود یورید الله و بکم الیسر و الله یورید و بکم الاسر پس الله خود کنه به خاطر مسلحت ما نازل کنه و چی آیا الله بطال خود بیست بشید غلط میشه؟ قطعا نه الله همه چیز را میدانه هیچ چیزی از این الله پوشیده نیست پس وقت انسان در مورد ذات الله این باور در قلب جا گرفت که الله ذات است کمال عدالت را داره الله ذات است کمال علم را داره هیچ جهل تصور ظلم در موردش نمیشه تصور جهل در موردش نمیشه و هر حکم را به خاطر مصلحت ما نازل کنه در مقابل حکم الله چی میکنه؟ کاملا تسلیم میشه و از تسلیم بودن در مقابل حکم الله احساس عزتمندی میکنه احساس ذلت نمیکنه از پابندی به حکم الله خجالت نمیکشه و امین معنای این آیه قرآن کریم است که ولی الله العزت و ولی رسوله ولی مؤمنین ولا کتنبرش و اعزان مؤمنین اما چی کسانی را نمیفهمن؟ ولیکن المنافقین را یفقه منافق نمیفهمن که عزت به چیست؟ 
الله متعال بر ما شما ایمان حقیقی را نصیب بکنه او ایمان را نصیب بکنه که ما در پابندی به حکم الله احساس حقارت نکنیم از قبول حکم الله احساس اکراه نداشته باشیم و بسیار افتخار به حکم الله که عادلانه هست حکمش و حکم الله که عالمانه هست و حکم الله که حکیمانه هست با کمال افتخار به او تسلیم باشیم سبحانک اللهم ربنا و رحمدک و شهد الله و 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 الله